ஒவ்வொரு விதி செய்வோம் ஆட்சி மசாலா வாங்குவோம் உங்கள் ஆரோக்கியம் எங்கள் லட்சியம் ஆட்சி மசாலா ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா தாச சுவாமிகள் வழங்கும் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா நேரம் அன்னை ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவியின் அடியார்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கும் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய பயங்கள் கவலைகள் எல்லாமே நீங்கி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தைரியம் வந்து நம்ம செய்யற எல்லா விஷயங்களுமே கண்டிப்பாக வெற்றியாக அமையணும் அப்படின்னா அதற்கு அன்னை ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவியோட அருள் இருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்படிப்பட்ட அன்னையோட அருளை நம்ம எப்படியெல்லாம் அடையலாம் அவளுடைய பாதத்தை எந்த வழியிலெல்லாம் பற்றலாம் அப்படின்னு நிறைய தகவல்களை நம்ம நிகழ்ச்சியில சொல்லி வராரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கர பீடத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் அவரை வரவேற்று இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில என்னென்ன தகவல்கள் சொல்றாருன்னு கேட்கலாம் வணக்கம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கிர ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கிர சுவாமி அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பீடத்துல வந்து மாபெரும் யாகங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது இப்போ வந்து கடைசியா வந்து சனி பயிற்சி யாகமும் வந்து ரொம்பவே சிறப்பாக நடந்தது அந்த சனி பயிற்சி யாகம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு நம்ம நேர்களுக்காக நிச்சயமா ரொம்ப விமர்சையா நடந்ததுமா எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அந்த ஹோமங்கள் பண்ணும் அம்பாலை பிரதிஷ்டை செய்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி பிரதிஷ்டை செய்து இப்போ வரைக்கும் மூன்று பயிற்சி ஹோமங்களை தொடர்ந்து பண்ணிட்டோம் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனா பொருட்செலவும் தேவை நமக்கு அம்பால் அனுகிரகமும் செய்யணும் ஒவ்வொரு பயிற்சி ஹோமங்களும் செய்யும்போது அதனால ஏற்படுகின்ற நன்மைகள் நமக்கு அதிகமாக இருக்கணும் தீமைகள் குறையணுன்றதுக்காக தான் அந்த பயிற்சியை பண்ணி அம்மா உன் மூலியமாக எல்லாரும் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காங்க உனக்காக எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க அந்த பயிற்சியால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை குறைத்து நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லதை செய் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் இந்த சனி பயிற்சியில் ரொம்ப விமர்சையாக நடந்து எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டாங்க முப்பத்தெட்டு பிராமணா மொத்தம் எத்தனை பேர் முப்பத்தெட்டு பேர் இருந்தாங்க பிராமணாகள் அதே மாதிரி முப்பத்தெட்டு பேருக்கும் வஸ்திர தானங்கள் செய்து சம்பாவனைகள் கொடுத்து ரொம்ப விசேஷமாக செய்து ரொம்ப விமர்சையாக வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அத்தனை பேரும் உணர்ந்தவர்கள் இந்த அம்பாலை உணர்ந்து அந்த பயிற்சியில் வந்து அந்த உணர்ச்சி உணர்வுகளை அம்பால் நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து நீங்கள் அந்த கையில் வச்சுருக்கிற அந்த மூலிகைகளை எல்லாம் கொடுத்து அதை வாங்கி நான் போடும்போதே அதை உணர்ந்தேன் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அத்தனை பேரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு என்கிட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாங்கி நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எதற்காக பிரார்த்தனை செய்தோம் அந்த பயிற்சியால் ஏற்படுகின்ற நன்மைகள் அதிகமாகும் தீமைகள் குறைக்க வேண்டும் என்று அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் எல்லாம் நல்லபடியானது அதே போல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சத்ருசம்ஹார ஹோமம் அங்கே நம்ம அம்பால் இடத்துல பண்ணும் அந்த சத்ருசம்ஹார ஹோமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே அக்னியை எடுத்து வளம் வருவோம் அந்த வளம் வந்து நம்ம படிக்கட்டு அந்த அம்பால் மூலஸ்தானத்துக்கு அந்த படிக்கட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே கால் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மழை சோன்னு கொட்டுது ஒரு செகண்ட் தாமதிச்சுன்னா கூட அந்த அக்னி அணைஞ்சிருக்கும் அந்த இயற்கை கூட அம்பாலுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது எல்லாரும் பார்த்தாங்க அதுபோல் சத்ருசம்ஹார ஹோமமும் அங்கே விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த இந்த சனி பயிற்சியும் போன வாரம் இந்நேரம்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே மக்களுக்கு வந்து எட்டரை மணிலிருந்துன்னு போட்டுக்கும் ஆனால் காலையிலேருந்தே அங்கே வேத பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சு அந்த எட்டரை டு ஒம்பது ஆரம்பிச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி பதினொன்று மணிக்கு ஹோமங்கள் ஆரம்பிச்சு மூணே கால் மூணு இருபத்தி ஏழுக்கு பூர்ணாதி ரொம்ப விமர்சையாக நடக்குது அதே போல் ஒருத்தருக்கு சேரிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் மூலியமாக சைக்கிள் கொடுத்துருக்கும் எட்டு பேர் கொடுக்கணும் அங்கே எட்டு பேரும் அங்கே வந்து வாங்கிறதுக்கு சிரமம் மலை அடிவாரத்தில் இருக்குன்னா அங்கே பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாராவது ஒருத்தராவது இருந்தால் கொடுக்கணுமேன்னு ஒருத்தருக்கு கொடுத்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து அதை அதுதான் சனி பகவான் விரும்புகிறார் தான தர்மங்களை தான் அவர் விரும்புகிறார் பெயர்ச்சி எப்படி நம்ம ஹோமங்கள் பண்ணுறோமோ அது வேத முறைப்படி பண்ணிடும் ஆனால் அவர் விரும்புகிறது என்ன தான தர்மங்கள் அந்த தானங்கள் பிராமணா சம்பாவனை பிராமணா போஜனம் அதே போல் இல்லாதவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அதையும் செஞ்சோம் அதனால் அந்த பயிற்சி என்றாலே தான தர்மங்களை செய்கிறது சனி பகவான் விரும்புவார் அதையும் அங்கே செய்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக இதே போல் தான் செஞ்சுருக்கோம் இங்கே முடியாதுன்றதுக்காக ஒவ்வொருத்தர் கொடுத்துருணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு அம்பால் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்கள் அன்னைக்கு பண்ணால் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க சரியா ரொம்பவே நல்லது சுவாமி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேரம் இருக்காங்க கண்டிப்பாக வணக்கம் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து அழகிறீங்க வணக்கம் என்னுடைய பேர் கணேஷ் சைனாலேருந்து அழைக்கிறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு சுவாமி கிட்ட பேசுங்க சுவாமி கிட்ட சில மகிமைகள்
ஒரு சக்தி என்னை கோயிலுக்குள்ள அனுப்புற மாதிரி ஒரு போர்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு கனவு வந்தது சரி அதுக்கப்புறம் வந்து முழு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு தொடர்ந்து ராகுல பூஜை செஞ்சு செய்ய ஆரம்பிச்சேன் நிறைய மாற்றங்கள் வந்தது அதுக்கப்புறம் பாதகமலம் உங்களிடம் வாங்கினேன் பாதகமலம் வாங்கி ஒரு வருஷம் கண்டினியூஸா முழு மனசா பூஜை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாலு அஞ்சு வருஷமா எனக்கு முயற்சி செஞ்சு கைகூடாத ஒரு வியாபார வியாபார விஷயங்கள் எனக்கு இந்த வருஷம் வந்து எனக்கு கை கூடி இருக்கு சரி விஷயத்த உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன் சரி இது வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்த தவிர நிறைய நல்ல ஒரு விஷயங்கள் எனக்கு நடந்திருக்கு நீங்க நிகழ்ச்சியில சொல்ற மாதிரி சர்க்கிள் நண்பர்கள் வட்டாரம் வட்டாரமே வந்து வேற மாதிரி நல்ல நண்பர்களிடம் கிடைச்சிருக்காங்க அது இல்லாம வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் கனவுலையும் ஒரே நாள் இரவுல நீங்க வந்து தரிசனம் கொடுத்துருக்கீங்க சரி உங்களுடைய எல்லா யூடியூப் வீடியோவும் நான் வந்து பாத்துருக்கேன் அதுல வந்து நிறைய நீங்க ஆன்மீக விஷயங்கள்ல வந்து சொல்றீங்க அது வந்து இன்னும் எனக்கு ரொம்ப வந்து உபயோகமா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு டென் தேர்ட்டி டூ லெவன் ஓ கிளாக் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படிங்கறதே நான் வந்து இன்னைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்ன டைம் சீனால அனைவருக்கும் சொல்ல சொல்றது நீங்க வந்து ராகுகால பூஜையை தொடர்ந்து செய்யணும் பொறுமையா செய்யணும் முழு மனசோட செஞ்சா அதற்கு பலன் கண்டிப்பாக உண்டு அதற்கு நானே ஒரு உதாரணம் நிச்சயமா ரொம்ப சந்தோஷம் கணேஷ் பாதகமல பூஜையும் செஞ்சுட்டு வரீங்க இல்லையா ஆமாங்க சாமி சரியா வந்து பாதகமலம் வந்து ஒரு வருஷம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி ராகுகால பூஜை ஆறு மாசமாகவும் செஞ்சுட்டு வரேன் சாமி இப்போ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாமி சந்தோஷம் சந்தோஷம் இதே போல் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க அடுத்தடுத்த உங்க முயற்சிகள் அம்பாலின் அணுகிரகத்தோட குருவின் ஆசீர்வாதத்தோட வெற்றி பெற்று இந்த இன்னைக்கு பேசியதின் பலன் இன்னையிலிருந்து யாரெல்லாம் ராகுகால பூஜை பண்ண போறாங்களோ இன்னும் பாதகமல பூஜை செய்யணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் செய்யறப்போட அத்தனை புண்ணியங்களும் உங்களை வந்து சேரட்டும் உங்களுக்கும் ஒரு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் வரும் புரியுதா ஏன்னா இதை பார்த்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வேற இல்லாம மக்கள் சொல்லும் போது இந்த மகிமையை நீங்க பேசும்போது ஒவ்வொருத்தர் பேசுறார் அதுவும் சீனால இருந்து பேசுறார் உலகம் ஃபுல்லா பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதுக்கு நீங்க ஒரு சாட்சி புரியுதா நான் சொன்னது வந்து வெறும் பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் கூட இருக்காது சரி எல்லாமே சொல்ல முடியாது நிச்சயமா ஒரு சோறு ஒரு பணி சொட்டுக்கு ஒரு சோறு பழங்குற மாதிரி தயவு செய்து ஒரு சாமியார் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த சொன்னா மக்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம பொதுவா ஒரு சுவாமிக்கு ஏதோ வந்து ஏதோ ஒரு ஆதாயம் இருக்கும் அதனால சொல்லுவாங்க நான் சொல்றேன் நீங்க ராவுகால பூஜை பண்ணுங்கன்னு உங்களை சொல்றேன் எனக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்க போகுது அம்பால கும்பிடுங்கன்னு சொல்றேன் எனக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்க போகுது ஏதோ பாதகமலம் வாங்கினா கூட சாமி ஏதோ ஒரு விலை வச்சு விற்கிறார் ஆதாயம் இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம் எனக்கு அதுல இல்ல அம்பாலுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த ராவுகால பூஜை உங்க வீட்டில் நீங்கள் ஆரம்பித்தால் யாருக்கு நல்ல பலன் வரப்போகுது நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு இதை ஒரு நபர் ஒருத்தர் சைனால இருந்து உட்காந்து பேசுறாருன்னா உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க ஆனா பேசுறவர் பத்து பர்சன்ட் தான் பேசுறாங்க அவர் சொன்ன மாதிரி சொன்ன விஷயம் பத்து பர்சன்ட் தான் பேசுறவங்க பத்து பர்சன்ட் தான் மீதி தொண்ணூறு பர்சன்ட் நம்ம ஏன் பேசணும் இன்னும் நிறைய நடக்கட்டுமே எப்படி இன்னும் நிறைய விஷயம் வரட்டுமே அதனால யாருக்கெல்லாம் மகிமை நடந்திருக்கோ நம்ம குரூப்னு வச்சிருக்கோம் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அந்த குரூப்ல பகிர்ந்துக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் த்ரீல உங்க மகிமை என்ன நடந்திருக்கோ அதை வாட்ஸ்அப் பண்ணி நான் டிவியில பேசணும் நம்பர் அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்குண்டான வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு தரப்படும் ஏன்னா எல்லாரும் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாராலையும் பேச முடியாது மகிமை எல்லாம் நேரடியாக வந்து நம்ம மகிமை நிகழ்ச்சி வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடத்துறோம் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு என்ன செலவாகும் யாருக்கிட்டையும் பைசா வாங்காம நடத்தணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் அது போல நீங்க இந்த தொலைபேசியில பேசும்போது என்ன ஆகும் சீக்கிரம் போய் சேரும் மக்களோட கண்டிப்பா புரியுதுங்களா அப்ப அந்த சீக்கிரம் போய் சேரும்போது இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் வந்து ஒரு சாமி சொல்லியிருக்கார் அதை ஒரு அடியார் ஒத்துக்கிட்டார் ஒரு சிஷியர் ஒத்துக்கிறார் அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் சிஷியர்கள் நம்ம ராகுகால பூஜை பண்ற அத்தனை பேரும் சுவாமி என்னுடைய சிஷியர்கள் அதனால தான் பத்திரிகையிலே பாத்தீங்கன்னா சிஷிய கோடிகள் தான் போடுறது இங்க நம்ம மகாபிரத்திங்கிற பீடம்னு நான் போட்டதே கிடையாது 
இந்த ஒரு அழைப்பு விடுவது கூட நம்மளுடைய சிஷியர்களாக இருக்கட்டும் பத்து பேர் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க எங்க இருந்தாலும் சரி அனுபவம் ஏற்பட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அந்த பகிர்ந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்குமே தொலைபேசியில் பகிர்ந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்குமே அம்பாளுடைய காயினும் தெய்வ வசிய மூலிகையும் இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் கொடுப்பேன் ஏன்னா ஏற்கனவே மகிமைக்கு எடுத்து வச்சதுனால இருக்கிற வரைக்கும் கொடுப்பேன் அதனால் எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கிட்டு உங்களுடைய அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரியரில் வந்துடும் இப்போ இவர் இவருக்கு வந்து சைனாவில் இருக்காருன்னா இவருக்கு லோக்கலில் ஏதாவது ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க அட்ரஸ்க்கு அதை போயிடும் அதனால் யார் மூலியமாக அதை பெற்று உங்கள் இடத்துக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க கூட பகிர்ந்துக்கணும் அப்போ பகிர்ந்துக்க பகிர்ந்துக்க உங்களுக்கு இன்னும் அம்பாலுடைய அனுகிரகம் ஜாஸ்தி வருமே தர குறையாது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் நேற்று கூட ஒரு அம்மா லண்டன்லேருந்து வாட்ஸ்அப் மூலியமாக பண்ணாங்க எனக்கு இதனால நடந்துட்டு இருக்கு சுவாமி இன்னும் நிறைய நடக்கணும் இன்னும் நிறைய நடக்கட்டும் நல்ல விஷயங்கள் அனைத்தும் வரும் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் பாருங்கள் நல்லவர்கள் யார் கெட்டவர்கள் யார் நமக்கு காட்டி கொடுக்குறா இது எந்த ஒரு வழிபாட்டிலையும் இல்லை அம்பாலை கும்பிடும் போது நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்களெல்லாம் கெட்டவங்களெல்லாம் அப்படி ஒதுக்கி தள்ளி நல்லவங்களெல்லாம் நம்ம பக்கத்தில் வைப்பா இதற்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன தேவை இதை புரிந்தாலே போது வாழ்ந்துடலாமே இதுதான் இன்னைக்கு புரிய மாட்டேன் யாருக்கு நல்லவன் யார் கெட்டவன் தெரியாம தான் பக்கத்தில் இருக்காங்க நம்ம கூடயே இருப்பான் நம்மளை பத்தி வெளியில போய் சொல்லிட்டு இருப்பான் சொந்த பந்தம் எல்லாருமே தான் சொல்றேன் அப்ப இந்த அம்பாலை நம்ம வழிபடும் போது என்ன ஆகும் முதல் கெட்டவனை நம்மளை விட்டு விலகி ஓட விட்டுருவார் நல்லவர்களை நம் பக்கத்தில் அமர்த்துவார் அப்ப அதன் மூலமாக நல்லது நடக்குமா கெடுதல் நடக்குமா நிச்சயமாக நல்லது மட்டுமே நடக்கும் கெடுதல் நடக்காது அம்பால் அனுகிரகம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கணும்னுக்காக தான் இந்த ராகுகால வழிபாட்டு முறையை உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் புரியுதா தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில வந்து புது நேர்களுக்காக பாதகமலம் பற்றிய தகவல்களை வந்து இப்ப குடுத்துட்டு நேர்களே பாதகமலம் பற்றிய தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக ஜெய் பிரத்யங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கிரே ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிராதாச சுவாமிகள் வழங்கும் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா பாத கமலம் அதர்வன வேதத்தின் தலைவி இந்த உலகில் நமக்கு ஏற்படும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கும் ஒரே மகா சக்தி ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா அன்னையின் பாதம்தான் நமக்கு கதி என்ற ஒரே சிந்தனையோடு வழிபட்டு வந்தால் உங்கள் தடைகளையும் கஷ்டங்களையும் தவிட குடியாக்கி அனைத்து விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் அள்ளி வழங்கும் அற்புத சக்தி அன்னை ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக கோடான கோடி பக்தர்கள் வாழ்வில் வெற்றி நடை போட என்றும் நம்முடன் இருந்து வழிநடத்தி செல்ல எதிரிகள் நம்மை நெருங்காதிருக்க நவகிரக பிடியில் இருந்து நம்மை காக்க தெய்வ சக்தி பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா பாத கமலத்தை நமக்கு ஒரு ஆசானாக ஒரு குருவாக ஒரு முன்னோடியாக இருந்து வடிவமைத்து அருளையுள்ளார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிராதாச சுவாமிகள் மகா சக்தி படைத்த ஆறு அற்புத கிடைப்பதற்கரிய மூலிகைகளைக் கொண்டு தந்திர சாஸ்திர முறைப்படி உருவாக்கப்பட்டது ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா பாத கமலம் உங்கள் வாழ்வில் ஒளி பெற நலம் பெற வளம் பெற ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிரா பாத கமலத்தை வாங்கி அன்னையின் நல்லாசி பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று குரு வாழ்க குருவே துணை நாங்கள் பதினைஞ்சு நாளாக நாங்கள் இந்த பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ராகுகால பூஜை வியாபாரத்தில் வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு முன்னேற்றமும் கிடையாது நாங்கள் எப்போ விளக்கு ராகுகால விளக்கு ஏற்றுனதுல இருந்து வியாபாரம் நல்லா விருத்தி அடையுது என்னுடைய பிள்ளையும் நல்லா அமோகமான ஒரு தொழில இருக்காங்க அதுலேயும் நல்ல பேரும் புகழமாக இருக்காங்க என் குடும்பமும் நல்ல சந்தோஷமும் ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்குது விளக்கு ஏற்றுனதுலேருந்து ரொம்ப நல்ல இதுவும் அமோகமாக இருக்கிற ஜெயப்பிரத்திங்க உடைய ஆசீர்வாதத்தில் ரொம்ப நன்றாக இருக்கோம் நாங்கள் ஜெயப்பிரத்திங்க ஜெய் ஜெயப்பிரத்திங்க நேர்களே பாதுகமல மற்றும் ராவுகால பூஜை தொடர்ந்து செய்யறதுனால ஏற்படக்கூடிய மகிமைகளை வந்து பார்த்திருப்பீங்க இந்த நன்மைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்மளும் கட்டாயம் தொடர்ந்து ராவுகால பூஜை மற்றும் பாதகமல பூஜையை தொடர்ந்து செய்துட்டே வரணும் தொடர்ந்து சுவாமிகள்ட்ட பேசலாம் சுவாமி இப்ப வந்து போன இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வந்து பாதகமலம் கொடுத்திருந்தீங்க நிறைய நேர்கள் வந்து முன்பதிவு செய்து கொண்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதை பற்றியும் அடுத்து வருகிற நாட்கள்ல எப்ப பாதகமலம் கொடுக்கறீங்க அதை பற்றியும் சொல்லிடுங்க கடந்த பாதகமலம் கொடுத்த நாள் இருபத்தி ஒன்பதுமா அன்னைக்கு எல்லோரும் வந்து ஏற்கனவே வாங்காதவங்க ஏற்கனவே பதிவு பண்ணிட்டு நிறைய பேரால் பதிவு பண்ணுவாங்க பணம் கட்டிடுவாங்க நான் வாங்க முடியாது ஏன்னா
அம்பாளுடைய பாதம் அவர் உடம்பில் மிதித்து அவர்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட சக்தி வெளியில் போச்சு அன்னிலேருந்து நான் நல்லா இருக்கேன் சுவாமி எப்படி அதை சொல்ல முடியும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா சொல்லுங்க அது போல இந்த பாதம் வீட்டுக்குள்ள வந்தாலே நல்ல விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சு சில பேருக்கு கனவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாதம் வந்து வீட்டு வாசல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு வாங்கன்னு உன் கனவுல வந்து சொல்றா சில பேருக்கு வீட்டு வாசல சுத்தி என்னுடைய பாதம் இருக்கு அம்பாளுடைய பாதம் இருக்கிற மாதிரி காட்சி வருது சொன்ன உன் பா உன் வீட்டை அவ பாதுகாக்கிறா எப்படி நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு இது அனர்த்தமாக கூட இருக்கலாம் நம்ம பாதம் வீட்டுக்குள்ளேயே வரலன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் இப்படி தான் எடுத்துப்பேன் உன்னை சுத்தி காத்து கொண்டு இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள வெளியிலேயே உனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கா கெட்டதை உள்ள விடாம தடுக்கிறா இந்த அன்னையின் பாதத்தை வாங்குவதனால் நமக்கு என்ன பலன்கள் நமக்கு என்னைக்குமே அம்பாளுடைய அனுகிரகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவ பாதத்தை நீங்கள் பிடிங்கள் உங்கள் உங்கள் கரத்தை அவள் பிடித்து வழி நடத்துவாள் இது சத்தியம் புரியுதா அப்ப அந்த பாதத்தை நம்ம போன வாட்டி வாங்கும்போது எல்லாரும் சிறப்பாக வாங்கிட்டாங்க ரொம்ப அன்பா என்னென்ன சந்தேகங்களும் எல்லாருக்கும் தெளிவாக சொன்னோம் வருகின்ற மாதத்தில் இந்த இந்த மாதத்தில் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சனிக்கிழமையில கொடுக்கும் அதனால பதிவு செய்து கொள்ளணும் பதிவு செய்து கொண்டு நீங்க கடைசி நேரத்தில் அந்த பேங்க்ல போடுறதெல்லாம் கூடாது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி போட்டு இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி பண்ண இல்லை ஒரு நாள் முன்னாடியாவது பண்ணாதான் உங்களுடைய பெயர்களை வைக்க முடியும் நீங்க போட்டுருவீங்க அந்த பேங்க்ல இருந்து அந்த கிரெடிட் ஆகிறது போறதெல்லாம் தாமதமாகும் அதனால எங்களுக்கும் சிரமம் உங்களுக்கும் சிரமம் நேரில் வந்து கட்டுறவங்க அன்னைக்கு கூட கட்டலாம் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அம்பாளுடைய பாதத்தை பதிவு செய்து கொண்டு வர முடியாம போயிடுது சில பேருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் எல்லா விதமான சோதனைகளும் கொடுத்துதான் அம்பால் நம்ம கூட வந்து நமக்கு சாதனை பண்ண வைப்பா நீங்க சோதனையிலே தோண்டிட்டா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால நீங்க சோதனை வந்தா அம்மா என்னை வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீ வாங்க விடு நீ வேண்டாம்னா வேண்டாம் அதே போல பாதகம்பளம் வாங்கும் போது கடன் வாங்கி வாங்காதீங்க நான் யாரையும் வாங்கித்தான் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாதவர்கள் என்ன செய்ய சொல்றேன் ராகுகால பூஜை செய்யுங்க வாங்க முடியணுன்றவங்க பாதகம்பளம் வாங்க அதே மாதிரி இந்த பாதகம்பளம் என்பது உள்நாட்டுக்கு ஒரு விலை வெளிநாட்டுக்கு ஒரு விலை தான் ஏன்னா யூடியூப்ல எல்லாரும் பார்ப்பாங்க அதாவது உள்நாட்டுக்கு வேற பாதகமலம் வெளிநாட்டுக்கு வேற பாதகமலமான அந்த வித்தியாசம் எனக்கும் அம்பாளுக்கும் தான் தெரியும் எனக்கு எல்லாமே அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிறதும் ஆடிட்டரும் எல்லாம் அம்பால் தான் உண்மையை சத்தியத்தை செய்யணும் அன்னைக்கும் அம்பால் கூட இருப்பா அப்ப அந்த பாதகமலத்தை நீங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க வாங்கணும்னா என்ன முறை உள்நாட்டுல இருக்கவங்க வாங்குற முறையும் அதே தான் வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க வாங்குற முறையும் அதான் வெளிநாட்டு இருக்கும்போது ஒரு தாயத்து வரும் முன்னாடி ரெண்டு தாயத்து கொடுத்துனா கட்டுப்படி ஆகல அதனால ஒரு தாயத்து வரும் உள்நாட்டுக்கு பாதகமலம் மட்டும்தான் எல்லாரும் வந்து போன மாதத்தில் பா தாயத்து கொடுத்துமே இப்போலாம் தாயத்து போன மாதம் உத்தரவு மகிமை நடக்கிற மாதம்னால அந்த உத்தரவுனால எல்லாருக்கும் தாயத்து கொடுத்தேன் தாயத்து என்பது பிரத்திங்கிரா தாயத்து என்பது வேறு பரிகார தாயத்து என்பது வேறு இதுக்கும் அதுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதில் அம்பால் பாதம் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் சர்வ விதமான பாபங்கள் போக்கி சக்கல விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் கொடுப்பா பாதகமலத்தை வச்சோன்னே எனக்கு பணம் கொட்டிடுவோமா சாமி அப்படின்னு சில பேருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வருது பாதகமலத்தை வைத்தோன்னே பணம்லாம் கொட்டாது ஆனால் பாதம் இருந்தால் பா நம்மளுடைய பாபம் போகும் படிப்படியாக தர்மத்தின் வழி செல்ல செல்ல கர்மத்தின் வழி குறையும் எப்படி அப்போ தர்மம் என்பது அம்பால் பாதத்தை பிடிங்க தர்மமாக நடங்க நமக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களும் போகி அம்பால் அனுகிரகத்தோட வாழ முடியும் அனுகிரகம் இருந்தால் சகல விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் நம்மளை தேடி வரும் புரியுதா டைம் சுவாமி தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிற நேரம் யார் இங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு சுவாமிகள் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ராகுகால பூஜை பண்றீங்களா இல்ல முதல் தடவையே நிகழ்ச்சி இப்பதான் பாக்குறீங்களா இல்ல ராகுகால பூஜை ஒரு மாசம் பண்ணிட்டு ஒரு மாசமா பண்ணிட்டு வரீங்க உங்க குலதெய்வம் என்ன இருந்தாலும் கவனமாக இருக்கணும் குலதெய்வ அனுகிரகம் இல்லங்க புரியுதா குலதெய்வ அனுகிரகமே கம்மியா இருக்கு அதனால ராகுகால பூஜையை தொடர்ந்து பண்ணி அம்மா என் கூட எங்க குலதை முதல் ராகுகால பூஜை பண்ற உங்க மூலமாக எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் சொல்றேன் முதல் ராகுகால பூஜை பண்ணும்போது மாதா பிதா அவன் நினைச்சுக்கணும் அப்பா அம்மா இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அவங்களை நினைச்சுக்கணும் புரியுதா 
குருவாகிய என்னை நினைத்துக்கணும் முதல் விஷயம் இந்த ராகு காலத்து பூஜையை எடுத்து கொடுத்த குருவை முதல் நினைச்சுக்கணும் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் குருவா இருந்தாங்களோ முன்னாடி அந்த குருவை நினைச்சுக்கிட்டு இப்பத்துல இருந்து நம்மளை நினைச்சுக்கணும் அந்த குருவை நினைச்சுக்கணும் அடுத்தது பிரத்திங்கிராவை வழிபட ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு ராகு கால பூஜை செய்யறதுனால எனக்கு என்னைக்கும் நன்மையை கொடுமா என் கூட இருந்து வழி நடத்துமான்னு மட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க எப்படி இந்த பிரார்த்தனை ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்கும் என் கூட இருந்து வழி நடத்துமான்னு சொல்ற விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் வேற கேள்வியோ வேற வேண்டுகோளோ தேவையில்லை வேற வேண்டுகோள் எல்லாமே அம்பால் அறிவாள் புரியுதா எங்களை காப்பாத்தி கூட நின்று வழி நடத்துமான்னு மட்டும் வேண்டுங்க நீங்க தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியது உங்க நீங்க வந்து தொடர்ந்து ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வியாழக்கிழமை விசேஷமான ராகு கால பூஜை பண்ணணும் வேற எதுவும் இல்ல எல்லா நாளையும் ராகு கால பூஜை பண்ணும் அன்னைக்கு விசேஷமாக பூஜை பண்ணும் அதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் விசேஷ ராகு கால பூஜை பண்ண முடியும் புரியுதா மூணு மாசம் பண்ணிட்டு நம்ம தொலைபேசியில தொடர்பு பண்ணீங்கன்னா விசேஷ ராகு கால பூஜை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புவாங்க அதை செய்ய செய்ய இன்னும் மாறும் அடுத்த படி உடனே பாதகம் ராகு கால பூஜை பண்ணி எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா உடனே பாதகம்லாம் வாங்குற வழியை தேடுங்க புரியுதா எல்லா விதமான பிரச்சனையும் தீர்ந்து போகும் கவலைப்படாதீங்க தொடர்ந்து ராகு கால பூஜை பண்ணிட்டு வாங்க சரியா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி ராகு கால பூஜை செய்யணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நிறைய வந்து சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த பூஜை வந்து நம்ம நம்ம நிகழ்ச்சியில பாக்குறாங்க பாத்துட்டு அதே மாதிரி செய்யணுமா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகளும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு இரண்டு நாள் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தடைகள் வரலாம் இல்லைன்னா அவங்களே விட்டுடலாம் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க நிச்சயமா அதாவது இப்ப சொன்னதுதான் இப்ப ஒரு ஒரு மாசமா செஞ்சுட்டு இருக்க சுவாமி இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்க நான் இப்ப அவங்களை கேள்வி கேட்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தோட எல்லாரும் ஒற்றுமையா இல்ல பதிமூணு பேர்ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க மீதி பதினோரு பேர் எல்லாரும் வெளியில் இருக்காங்க மூன்று குடும்பம் மூன்று மகன்கள் நம்ம சொன்ன வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் பதத்துக்கு இருக்கார் சொன்ன வரைக்கும் புரிஞ்சதில் மூன்று பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகளும் வெளியிலிருந்து அப்பா அம்மாவை தனியாக விட்டாங்க அதுதான் விஷயம் அப்போ அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அப்பா அம்மா நம்மளை எப்படி வளர்த்தாங்க இன்றைக்கி அப்பா அம்மா விட்டு நம்ம இருக்கோம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு உணர்வு வரணும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு உணர்வு வரணும்னா நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே தெய்வ வழிபாட்டு சிந்தனைகளையும் தாய் தந்தைனா யார் மாதா பிதானா என்ன விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து வாழ்த்தோம்னா நம்மளை விட்டு போக மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன சூழ்நிலையோ அவங்க இடத்துலேருந்து யோசிச்சு பார்த்தா அதோடைய கஷ்டம் புரியும் நம்ம இடத்துல இருந்து மட்டும் யோசிக்கூடாது அப்படி என்ன இடத்துல இருந்தாலும் அப்பா அம்மா அவங்க பாத்துக்கணும் என் குருநாதர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து மாதா பிதாவை என்னைக்கும் மறக்கூடாது அதுக்கப்புறம் குருவும் எடுத்துரு இந்த மூன்று பேரையும் மறந்தவர்கள் வாழ்க்கையில உயர முடியாது இந்த மூன்று பேரையும் நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க ராகு கால பூஜை பண்ணும் உங்க குலதெய்வத்தை நினைச்சுக்கிட்டு ராகு கால பூஜை பண்ணும் நிச்சயமாக ராகு கால பூஜையின் பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல வித்தியாசங்கள் தெரியவே தெரியாது தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் செய்தால் தான் சில பேருக்கு பதினஞ்சு நாள்ல தெரியுதுன்னா அது அந்த அளவுக்கு அவங்க குருவை ஏத்துக்கிட்டு செய்யற விஷயம் சில பேருக்கு ஒரு வாரத்தில் தெரியுதுன்னா குரு தான் எல்லாரும் முடிவு பண்ணிட்டு அவங்க செய்கிற விஷயம் இப்படி செய்கிறவங்க யாரும் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க முக்கியமாக குருவை பிடிச்சவங்க யாரும் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டதாக சரித்திரமே இல்லை குரு நம்மக்கிட்ட இருக்காருனா என்றைக்கும் கஷ்டமே இல்லை புரியுதுங்களா குருவை பிடிக்கணும் குருவை பிடித்தால் வாழ்க்கையில் இருள் நீங்கும் இருள் நீங்கினா மட்டும் போடாது உங்களுக்கு தேவையான பொருள் உங்களை வந்து சேரும் புரியுதா கட்டாயம் சுவாமி இந்த தருணத்துல வந்து ராகு கால பூஜை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற தொகுப்பை நம்ம நேர்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் நேர்களே ராகு கால பூஜை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற தகவல் இதோ உங்களுக்காக ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே அதர்வண பத்ர காளியான ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கரா தேவிக்கு உகந்த ராகு கால வேளையில் தினசரி தீபம் ஏற்றி பூஜை செய்வதில் பல சூட்சும ரகசியங்கள் அடங்கி உள்ளது என்பதால் பூ உலகில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் இன்புற்று வாழ உலகில் முதல் முறையாக வேறு எவரும் கூறாத எளிய தீப வழிபாட்டு பூஜை முறையை துன்பப்படும் பக்தர்களுக்காக எடுத்துரைத்து வருகிறார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா தாச சுவாமிகள் ஒவ்வொரு நாளும் ராகு காலத்தில் அம்பாளுக்கு இரண்டு நெய் தீபம் ஏற்றி ஒரு டம்ளரில் தண்ணீர் ஒரு கிண்ணத்தில் கொட்டை நீக்கிய பெருச்சம்பழம் இரண்டு அத்துடன் இரண்டு தொட்டு தேன்விட்டு அதை பூஜையில் வைத்து உங்கள் வேண்டுதலை நினைத்துக் கொண்டு நூற்றி எட்டு முறை ஜெய் பிரத்யங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கிரே எனும் மந்திரத்தை ஜெபித்த பிறகு ஊதுபத்தி காட்டி நெய்வேத்தியம் காட்டி கற்பூரம் ஆரத்தி காட்டி நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் இன்று பூஜைக்கு வைத்த பொருட்களை மறுநாள் ராகு கால பூஜைக்கு முன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் உட்கொள்ள வேண்டும் ராகு கால வேலைகளில் முடியாதவர்கள் காலை அல்லது மாலை ஆறிலிருந்து ஏழு மணிக்குள
அனுமதி இலவசம் என்ன நேர்களே ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற தொகுப்ப பாத்திருப்பீங்க சுவாமிகள் சொன்ன அதே முறையை பின்பற்றி ராகுகால பூஜையை தொடர்ந்து செய்து வருவதன் மூலம் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஐஸ்வர்யம் நீடித்து நடக்கும் அது மட்டுமல்லாம தினமும் காலையில ராஜ் டிவியில ஆறு ஐம்பது மணிக்கு ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிற நேரம் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகுது அதிலும் நிறைய தகவல்கள் சொல்றாங்க அதையும் கேட்டு தெரிந்துக்கலாம் மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருகிற நாட்கள்ல பாதகமலம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கொடுக்கிறதா சுவாமிகள் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு இந்த எண்களுக்கும் தொடர்பு கொண்டு பாதகமலம் வாங்கணும் நினைக்கிற எல்லாருமே வந்து முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் சுவாமியை வந்து பார்க்கணும் நினைக்கிறவங்க டி நகர் அலுவலகத்துக்கும் வந்து பார்க்கலாம் இல்ல பீடத்திற்கும் சென்று சுவாமியை தரிசிக்கலாம் மேலும் வெளியூர் வெளிநாடுகள் இருக்கிறவங்க போன் அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்கைப் அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸையும் வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து சுவாமிகள்ட்ட பேசலாம் சுவாமி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அமாவாசை பரிகார பூஜை செய்யணும் நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் நிச்சயமா அதாவது அதுக்கு முன்னாடி சண்டி ஹோமம் வந்து இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி நடக்குது எங்க பார்த்தாலும் மழை வெள்ளங்கள் அப்படி வந்தாலும் எந்த புயல் மலை அடித்தாலும் அம்பாள் ஹோமங்கள் நிற்காது அது மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அம்பாளுக்காக தான் ஹோம் இன்னைக்கு கூட பௌர்ணமி இன்று மாலை நான்கு மணிலிருந்து ஆறு மணி வரையும் பீடத்தில் தான் இருப்பேன் பூஜை பண்ணிட்டு தான் போவேன் உங்களை வரணுன்றது விஷயம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் ஜாக்கிரதையாக இருந்து எல்லாருடைய பிரார்த்தனையும் இயற்கையை நம்ம தடுக்க முடியாது அந்த இயற்கையில் நம்மளை காப்பாற்றுமா எல்லாரையும் காப்பாற்று மக்கள் எல்லாம் காப்பாற்று போன வாரம் கூட மழை பெய்து சுவாமி எல்லா ஹோமத்திலையுமே மழை நிறுத்திட்டு ஹோம் பண்ணலாம் மழையை நிறுத்து நான் கேட்க ஹோமத்தை தங்கு தடை இல்லாமல் நடத்தி கொடுமா அவ்வளோதான் எப்படி இயற்கையை நிறுத்து நம்ம யாரும் வேண்டிக்க முடியாது நம்ம தான் இயற்கைக்கு மாறா போகிறனால தான் இந்த மழை வெள்ளங்கள்லாம் வந்து நம்மளை அது போகிற ரூட்டில் நம்ம எல்லாம் வீடு கட்டிட்டோம் இதுதான் பிரச்சனை அதனால் இயற்கை வளங்களை நம்ம தடுக்க முடியாது அதனால் இயற்கையாக பெய்கிற மழையை பெய்யட்டும் அதனால் அதை தடுத்து நிறுத்திட்டு எனக்கு ஹோமத்தை கொடு நான் வேண்ட என்றைக்குமே வேண்டதில்லை எப்போ விஷயம் நடந்தாலும் என்னுடைய காப்பாற்று நீ கூட இருந்து வழி நடத்து அந்த ஹோமத்தை நடத்துன்னு சொல்லும் அதுபோல எல்லாரும் வேண்டிக்கோங்க எல்லாரும் ராகுகால பூஜை பண்ணி இந்த மழை வெள்ளங்களால் மக்கள் பாதிக்கப்படாம எங்க கூட இருந்து வழி நடத்துமானு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க எல்லாரும் அது மட்டும்தான் தேவை அதே போல சண்டி ஹோமம் வருகின்ற மாதம் பதினேழாம் தேதி இந்த மாதத்துல பதினேழாம் தேதி நடக்குது வெள்ளிக்கிழமையில இந்த அமாவாசை பரிகார பூஜைகள் கேட்டீங்க வருகின்ற மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அமாவாசை இந்த அமாவாசை பரிகார பூஜையினாலே எல்லாருக்கும் ஒரு யோசனைகள் இருக்கும் என்ன யோசனை எப்படி பண்ணணும் இதற்கு நம்ம நேரில் கலந்துக்கணுமா கண்டிப்பா நேரில் கலந்து இதை பத்தி பேசினா ஒரு 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 மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ பத்தாது ஆனாலும் சுருக்கமா சொல்றேன் ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டும் ஒரு முறை அவசியம் ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டும் பார்த்துட்டு அதில் மூன்று கிரகங்களுக்கு மேல் இருந்தால் நிச்சயம் பரிகாரம் அவசியம் அப்போ ரெண்டு கிரகம் இருந்தால் அவசியம் பரிகாரம் இல்லையா அது இருக்கும் பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏழு வயது பதினாலு வயது இருபத்தோரு வயதுக்குள்ளே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கஷ்டப்பட மாட்டீங்க இது நிச்சயம் நம்ம பரிகாரங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மக்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி உள்நாட்டில் இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி நேரில் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு முறை ஜாதகத்தை பாருங்கள் பார்த்து விட்டு அமாவாசை பரிகாரத்தை செய்து கொண்டு இருபத்தி ஒரு நாள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் தொண்ணூறு நாள் பரிகார முறை அதை இடுப்பில் அணிந்தால் போதும் இல்லை கழுத்தில் அணிந்தால் போதும் அதை கொடுக்கற நாள் நேரில் வரலாம் இல்லைனா கொரியர்லையும் வாங்கிக்கலாம் எங்க இருந்தாலும் இந்த பரிகாரத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும் இதில் நேரில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால வாழ்க்கையில் ஒரு முறை இந்த பரிகாரத்தை செய்து அம்பாளின் அனுகிரகம் நிரந்தரமாக நம்மளிடம் இருக்கும் அவள் அணுகிரகத்தோடு எல்லாத்தையும் அணுகும் போது நமக்கு பிரச்சனைகள் வராது புரியுதா ரொம்பவே நன்றி சாமி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேர்களுக்காக நிறைய தகவல்கள் சொல்லிக்கீங்க அது கட்டாயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜெய் பிரத்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிரே என்ன நேர்களை இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியிலும் வந்து சுவாமிகள் வந்து நிறைய தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதையும் வந்து கேட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பாதகமலம் கொடுக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க சண்டி ஹோமமும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாத்திலையும் வந்து அனைவரும் பங்கு கொண்டு பயனடையணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூடியூப்ல ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிற பீடம் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் பேஸ்புக்ல ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிற பீடம் டைப் பண்ணி ஃபாலோவும் செய்யலாம் மேலும் உங்களுடைய கேள்விகள் கருத்துக்களை வந்து அறிய ஸ்ரீ மகா பிரத்யங்கிற நேரம் அட் ஜிமெயில் டாட் முகவரையும் பயன்படுத்தலாம் மேலும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பி
மாதங்களோ வருடங்களோ காத்திருக்க வேண்டாம் உங்கள் வாழ்வில் எவ்விதமான பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் அனைத்து பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபட ஒருமுறை பரிகாரம் செய்து கொண்டால் சர்வ வளங்களும் நலங்களும் பெற்று சந்தோஷமும் நிம்மதியும் மற்றும் அம்பாளின் அனுகிரகமும் பெறலாம் அம்பாளின் அருளால் அவளுடைய நுண்ணிய உபாசன பூஜை பரிகார முறையில் தீர்வு அளிக்கிறார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா தாச சுவாமிகள் ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசை அன்று பரிகார பூஜைகள் நடைபெறும் கலந்து கொள்ள வேண்டுவோர் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தாச சுவாமி அவர்களை தினமும் நேரில் சந்திக்க நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி நம்பர் ஐந்து மாருதி பிளாட் கீழ்த்தளம் கிருஷ்ணசாமி தெரு ஜாய் அலுகாஸ் அருகில் டிநகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி பதினேழு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு ஆறு நான்கு ஏழு செல் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்ட்ரோ டாட் காம் இமெயில் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்ட்ரோ அட் யாஹூ டாட் காம் இன்னைக்கு நான் மெட்டர்னிட்டி கிளினிக் வெளியில உங்க